সহজ বাংলায় পাইথন সিরিজের আজকের ভিডিওতে আমরা যা শিখব সেটা হচ্ছে আগের লেকচারে কুইজের উত্তরের ডিসকাশন থাকবে হ্যাকার র্যাঙ্কের যে প্রবলেমটা আপনাদের করতে দিয়েছিলাম তার সলিউশন আলোচনা করব তারপর একটা নতুন জিনিস শিখব যেতে আসলে একটু অ্যাডভান্স জিনিস এটা সাধারণত পরে শেখানো হয় কিন্তু আমি আপনাদেরকে আগেই শেখাতে চাই কারণ আপনারা দেখবেন যে এটার অনেক মানে এটা সম্পর্কে জানানো থাকলে অনেক কিছু অনেক সহজ হয় তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে নতুন বিষয়টা হচ্ছে মেথড পাইথনের মেথড কি কিভাবে একজন প্রোগ্রাম তার নিজস্ব মেথড ডিফাইন করে কিভাবে মেথড কলই করে আর মেথডটা কি রিটার্ন করে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো প্রথমেই চলে চলেন আলোচনা করি আমরা গত ক্লাসের বা গত লেকচারে যে প্রবলেমটা ছিল সেটা সলিউশন নিয়ে প্রবলেমটা ছিল এরকম যে আপনাকে কিছু ভ্যারিয়েবল নেম দেওয়া আছে আপনাকে বলতে হবে যে প্রতিটা ভ্যারিয়েবল নেম কি ভ্যালিড না ইনভ্যালিড আর যদি ভ্যালিড হয় তাহলে সেটা কি রেকমেন্ডেড কিনা তো যারা এখনও এটা চেষ্টা করেন নাই আমি অনুরোধ করবো আপনারা ভিডিওটা এখানে পজ করে একটু চেষ্টা করে দেখেন আলোচনা করি প্রথম যে নামটা ছিল সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আন্ডারস্কোর নেম এটা আসলে একটা ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম কারণ কি কারণ পাইথনের ভ্যারিয়েবলের নাম হওয়ার শর্ত হচ্ছে লেটার নাম্বার এবং আন্ডারস্কোর এই তিনটার কম্বিনেশন হতে হবে এবং সবগুলো লোয়ার কেস হতে হবে এটা একটা কনভেনশন সো যেহেতু এখানে ফার্স্ট আন্ডারস্কোর নেম লেটারের আর আন্ডারস্কোরের কম্বিনেশন আর এটা একটা শব্দ সেই হিসেবে এটা একটা ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম রেকমেন্ডেড কি না হ্যাঁ রেকমেন্ডেড কারণ এটা মিনিংফুল একটা ভ্যারিয়েবল নেম এবং অল লোয়ার কেস লেটার সো সো এটা একটা রেকমেন্ডেড ভ্যারিয়েবল নেম পরেরটা ফার্স্ট আন্ডারস্কোর নেম যদিও একই নাম কিন্তু খেয়াল করে দেখেন এফ এবং এন এই দুটো অক্ষর ক্যাপিটাল বা আপার কেস এই জন্য এটা ভ্যালিড হলেও আসলে রেকমেন্ডেড না এবং কারণ একটাই পাইথনের কনভেনশন হচ্ছে সব ভ্যারিয়েবল নেমগুলো লোয়ার কেস লেটার হয় পরেরটা হচ্ছে ওয়ান এস টি আন্ডারস্কোর নেম বা নিউমেরিক ওয়ান এস টি আন্ডারস্কোর নেম বা ফার্স্ট নেম কিন্তু খেয়াল করে দেখেন যদিও ভ্যারিয়েবলের নেম লেটার নাম্বার এবং ক্যারেক্টার আন্ডারস্কোরের কম্বিনেশন কিন্তু শর্ত হচ্ছে প্রথম অক্ষরটা বা প্রথম ক্যারেক্টারটা নাম্বার হতে পারবে না এই কারণেই এটা আসলে একটা ইনভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম আর যেহেতু ইনভ্যালিড রেকমেন্ডেড কি না এইটা প্রশ্ন আসে না সেই হিসেবে সেই হিসেবে নট অ্যাপ্লিকেবল পরেরটা হচ্ছে ফার্স্ট স্পেস নেম খেয়াল করেন এটা আসলে একটা শব্দ না ভ্যারিয়েবল হওয়ার শর্ত হচ্ছে একটা শব্দ হতে হবে সেই হিসেবে এটা আসলে ইনভ্যালিড পরে দুটো হচ্ছে এলস এবং ট্রু দুটোই আসলে রিজার্ভড কিওয়ার্ড পাইথন এগুলোকে স্পেশাল ব্যবহারের জন্য স্পেশাল কেসে ব্যবহারের জন্য রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছে বা বুক করে রেখে দিয়েছে আপনারা বা আমরা চাইলে এটা ইউজ করতে পারবো না কখন কিভাবে এটা ব্যবহার হয় সেটা আমরা পরে দেখব শুধু জেনে রাখেন এগুলো রিজার্ভ কিওয়ার্ড ভ্যারিয়েবল নাম হিসেবে এগুলোকে ব্যবহার করা যাবে না এগুলা ইনভ্যালিড পরেরটা হচ্ছে ফার্স্ট আন্ডারস্কোর নেম কিন্তু এসটা ডলার সাইন আর এটা অ্যাড সিম্বল দিয়ে চেঞ্জ এটা আসলে ইনভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম এবং এটা খুব সহজ কারণ আবার ভ্যারিয়েবল নাম হওয়ার শর্ত হচ্ছে লেটার নাম্বার আর আন্ডারস্কোর কম্বিনেশন যেহেতু এখানে একটা স্পেশাল সিম্বল ডলার সাইন এবং অ্যাড সিম্বল আছে এটা আসলে ইনভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম পরেরটা এলস আন্ডারস্কোর নেম এলস আন্ডারস্কোর নেম একটা ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম কারণ একইভাবে লেটার এবং আন্ডারস্কোরের কম্বিনেশন যদিও দেখে মনে হচ্ছে এলস একটা কিওয়ার্ড কিন্তু পুরোটা একটা শব্দ এবং এই পুরো এক শব্দটা আসলে কোনো রিজার্ভড কিওয়ার্ড না সেই হিসেবে এটা একটা ভ্যালিড ভ্যারিয়েবল নেম এখন প্রশ্ন হচ্ছে রিকমেন্ডেড কি না এখানে আসলে বিতর্কের জায়গা আছে অনেকে বলবেন এটা ঠিক না কারণ এলস কিওয়ার্ডটা থাকাতে এটা আসলে উচিত না কিন্তু আমি বলবো ঠিক আছে এটা আসলে ক্লিয়ারলি এটা একটা আলাদা ভ্যারিয়েবল নেই তারপর একটা খুব ক্রুশাল এফ আন্ডারস্কোর এন এইটা আসলে শর্তের খাতিরে যুক্তির খাতিরে ভ্যালিড কারণ লোয়ার কেস লেটার আন্ডারস্কোর দিয়ে একটা ভ্যারিয়েবল নেই কিন্তু এটা আসলে রেকমেন্ডেড না এবং কারণটা খুব ইন্টারেস্টিং কারণটা হচ্ছে পাইথন রেকমেন্ড করে মিনিংফুল ভ্যারিয়েবল নেম ব্যবহার করতে এবং এই ব্যাপার এই কারণ এর পিছনে কারণটা হচ্ছে আপনারা জেনে মজা পাবেন যে প্রোগ্রামাররা যতটা সময় না কোড লিখতে ব্যয় করে তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে কোড পড়তে অন্যের কোড পড়ে বাক ফিক্স মেনটেন করতে তো খেয়াল করে দেখেন আপনি যখন কোড লিখছেন এফ আন্ডারস্কোর এন নামের একটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে আপনি কোড লিখে চলে গেলেন আর পরে কেউ এসে এসে আপনার সেই কোড পড়তে আসবে সে এসে বুঝবে না যে এটার কি মানে এই এফ আন্ডারস্কোর এন এর ভ্যারিয়েবলের মানে কি সেই জন্য পাইথন রেকমেন্ড করে যে মিনিংফুল বড় নাম ব্যবহার করতে এবং সেই কারণেই এখানে এফ আন্ডারস্কোর এন ভ্যালিড হলেও রেকমেন্ডেড না আশা করি আপনারা ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন এখন চলেন আমরা আলোচনায় যাই যে হ্যাকার র্যাঙ্কের প্রবলেমটা হ্যাকার র্যাঙ্কের
তো শুরুতে একটু বলে নেই হ্যাকার র্যাঙ্কের যে কোনো প্রবলেমই দেখবেন কতগুলো ট্যাব আছে এখানে প্রথম ট্যাবে সাধারণত প্রবলেম কি করতে হবে কি ইনপুট ফরম্যাট আউটপুট ফরম্যাটটা কি এক্সপেক্টেড আউটপুট কি স্যাম্পল আউটপুট কি এগুলো দেওয়া থাকে কিন্তু পরের ট্যাবগুলো খুব জরুরি যেমন টিউটোরিয়াল ট্যাবে এই প্রবলেম সলভ করতে যা জানা দরকার সেগুলো আলোচনা করা হয় এডিটোরিয়ালও অনেক সময় ভালো ভালো জিনিসপত্র দেওয়া থাকে অনেক সময় কোড সাবমিট করে সলভ না হওয়া পর্যন্ত এডিটোরিয়াল এই ট্যাবটা ভিজিবল হয় না কিন্তু এছাড়া আপনারা চেষ্টা করবেন যে কোনো প্রবলেম সলভ করার সময় পারলে টিউটোরিয়াল দেখে নিতে বিশেষ করে যখন আটকে আছেন সলভ করতে পারছেন না অবশ্যই টিউটোরিয়াল দেখে নেবেন কিন্তু আর একটা কথা ডিসকাশনে ভুলেও ক্লিক করবে না কারণ ডিসকাশন অনেক সময় অনেক প্রোগ্রামাররা সলিউশন দিয়ে দেয় তো এটা পুরো মানে উদ্দেশ্যটাই মাঠে মারা গেল সেই জন্য ডিসকাশন দেখা ঠিক আছে কিন্তু কেয়ারফুল এখানে হয়তো বা সলিউশন অলরেডি দেওয়া থাকবে তো এবার চলে আলোচনা করি প্রবলেমটা সলভ করব কিভাবে এই স্পেসিফিক প্রবলেমটা আপনাকে জাস্ট বলছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই জিনিসটা প্রিন্ট করতে তো একটু নিচে নামেন দেখবেন এখানে একটা পেইন আছে একটা আইডি প্রথম কাজ যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মেক শিওর করতে হবে যে এটা পাইথন থ্রি এইটা সিলেক্ট করা আছে আর আপনি চাইলে থিম চেঞ্জ করতে পারেন আপনার যদি বেশি উজ্জ্বল আলো চোখে লাগে তাহলে আপনি চেঞ্জ করে এটাকে কালো করে নিতে পারেন ডার্ক আমি সাধারণত লাইটই রাখি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রিন্ট মেথড ইউজ করতে হবে করে আমাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করতে হবে তাই না তা আমরা চলেন চেষ্টা করি হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখলাম এখন এটা রান করতে হবে তো একটু স্ক্রল করে নিচে গেলেই দেখবেন দুইটা অপশন রান কোড সাবমিট কোড মনে রাখবেন কোড সাবমিট করার আগে টেস্ট করা উচিত তো রান কোডের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাটনটার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্যাম্পল টেস্ট কেসের এগেনস্টে আপনার কোড রান করে দেখবে যে আপনার কোড এক্সপেক্টেড আউটপুট দেয় কি না সোজা কথা সাবমিট করার আগে অবশ্যই রান করে ক্লিক করবেন রান করে ক্লিক করলে দেখেন এখন কি হয় আমার কোড দেখাচ্ছে যে এটা রং অ্যান্সার এটা পাস করে না কারণটা কি চলেন একটু দেখি কম্পাইলার বলতেছে যে এর রং অ্যান্সার এবং রং অ্যান্সার কারণ কি আমার আউটপুট হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর এক্সপেক্টেড আউটপুট হচ্ছে হ্যালো কমা ওয়ার্ল্ড আমি একটা কমা দিতে ভুলে গিয়েছি এখানে আমি ইচ্ছা করি ভুলটা করছি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে রান কোড করে তারপর সাবমিট করা উচিত তো চলেন আমরা কোডটা ফিক্স করি এখানে একটা কমা দিতে হবে কমা দেওয়ার পর আবার রান কোড করি এবার দেখবেন কোড পাস করবে এবং আমাদের কনগ্রেচুলেশনস আমরা কোড সাবমিট করার জন্য রেডি তো একটা ব্যাপার বলে নেই হ্যাকার র্যাঙ্ক খুবই পিকি সেন্সিটিভ একদম একটা অক্ষর একটা কিছু উল্টাপাল্টা হলেই অ্যান্সার রাইট কারেক্ট হবে না সেজন্য আপনার খুব ভালো করে খেয়াল করবেন আমার আউটপুট কি দিচ্ছে এবং এক্সপেক্টেড আউটপুট কি অনেক সময় ছোটো ছোটো ভুলের কারণে অনেক সময় যায় কিন্তু খুব মাইনর একটা টাইপের কারণে কোড মেলে না যখন আপনি রেডি কোড আপনি মোটামুটি শিওর আপনার কোড সব টেস্ট কেস পাস করছে আপনি সাবমিট কোড করে কোড সাবমিট করে দেবেন এবং সেক্ষেত্রে দেখবেন কনগ্রাচুলেশনস দেখা আসবে একটু পরে আর আপনি এই কোডের জন্য যে পয়েন্ট এই কোডের পাঁচ পয়েন্ট ছিল আপনি সেটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে হ্যাকার ব্যাংকের ব্যাপার এবার আসেন আমরা আসল আলোচনায় যাই মেথড কি কিভাবে একজন প্রোগ্রামার মেথড ডিফাইন করবে এবং মেথড কল করার উপায় কি এই ব্যাপারটা নিয়ে তো আমি রেপেল আইটিতে এই কোডটা লিখবো এবং কোডটা ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক শেয়ার করে দিচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে মেথড কি বোঝার আগে চলেন মেথড নিয়ে একটু খেলা করি প্রিন্ট একটা মেথড আমরা জানি যেমন প্রিন্ট যদি আমি এখানে ইশতিয়াক হুসেন লিখে দেই এবং যদি রান করি এটা ইশতিয়াক হুসেন প্রিন্ট করবে ঠিক তো তো এটা যে একটা মেথড কিভাবে বুঝব একটু মনে করে দেখার চেষ্টা করেন যে কোনো মেথড চেনার উপায় হচ্ছে একটা নাম থাকবে এবং পরে একটা প্যারেন্থিসিস বা ব্র্যাকেট থাকবে এটা হচ্ছে একটা মেথডের সিগনেচার তো এটা একটা ক্লিয়ারলি একটা মেথডের সিগনেচার ফলো করছে এবং এটা একটা মেথড এটা একটা পাইথনের ডিফাইন মেথড যার কাজ হচ্ছে আউটপুটে জিনিসপত্র প্রিন্ট করা এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধরা যাক আমি চাই আমার নিজস্ব একটা প্রিন্ট মেথড তৈরি করতে অর্থাৎ আমি চাই একটা গ্রিটিং মেথড তৈরি করতে যা কাজ হবে হাই দেয়ার বলা বাই দা একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি এই যে একটা হ্যাশ সিম্বল দিচ্ছি এটাকে বলা হয় কমেন্ট আউট লাইন কমেন্ট এটা করে দিলে পাইথন এই লাইনগুলোকে এক্সিকিউট করবে না ঠিক আছে আপনি এই হ্যাশ সিম্বল দিয়ে হ্যাশ সিম্বল পাওয়ার উপর হচ্ছে শিফট কিবোর্ডের থ্রি ক্লিক কর চাপলে হ্যাশ সিম্বলটা সেটা হচ্ছে একটা কমেন্ট ঠিক আছে কমেন্ট আউট করার উপায় তো যেটা বলছিলাম যে আমি যদি আমার নিজস্ব একটা গ্রিটিং মেথড চাই যার কাজ হবে হাই দেয়ার প্রিন্ট করা সেটা কিভাবে করব সেটা করার উপায় হচ্ছে ডেফ লিখে গ্রিটিং প্যারেন্থেসিস কোলন এবং সেটার ভিতরে প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে দিই হাই দেয়ার ঠিক আছে ত
এবং সেটা পাইথনকে বোঝানোর জন্য আমি সেটা ডেফ কিওয়ার্ড ইউজ করলাম ডেফ গ্রিটিং বললে পাইথন বুঝবে যে আমি একটা মেথড ডিফাইন করছি এবং তারপরে প্যারেন্থিসিস দিলাম যেটা একটা মেথডের সিগনেচারের শর্ত কলন দিয়ে শেষ করে নতুন লাইনে গেলাম এবং খেয়াল করে নতুন যখনই নতুন নেক্সট লাইনে গেলাম কোড অটোমেটিক্যালি ডান দিকে সরে গেছে এটাকে বলে রাইট ইন্ডেন্টেশন ডান দিকে সরে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে ভিজুয়ালি আপনাকে ক্লিয়ারলি বোঝাচ্ছে যে প্রিন্ট এই স্টেটমেন্টটা গ্রিটিং গ্রিটিং মেথডের একটা অংশ ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মানে এই ইন্ডেন্টেশনটা পাইথনে ইন্ডেন্টেশন দিয়ে কোডের স্ট্রাকচার তৈরি করা হয় সেই হিসেবে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে ইন্ডেন্টেশনের শুরু কোথায় শেষ কোথায় যাই হোক যেটা বলছিলাম গ্রিটিং মেথডটা ডিফাইন করলাম যার কাজ হচ্ছে হাই দেয়ার প্রিন্ট করা এখন চলেন কোড রান করে দেখি হাই দেয়ার প্রিন্ট হয় কি না কিছু হলো না হাই দেয়ার তো প্রিন্ট হয় নাই কারণটা কি চিন্তা করে দেখেন আমি শুধু মেথডটা ডিফাইন করলাম কিন্তু আমি মেথডটা কিন্তু এখনও কল করি নাই মেথড কল করা আবার কি মেথড কল করার ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আমি গ্রিটিং মেথডের নাম দিয়ে এইভাবে ডেলিভারেটলি স্পেসিফিক্যালি বলে দেব এই জিনিসটা হচ্ছে গ্রিটিং এ কল করা এইটাকে বলে মেথড কল মেথড কল করলে এইবার দেখবেন মেথড রান করলে ইশতেহাক হোসেন এই প্রিন্ট স্টেটমেন্ট থেকে আসতেছে আর হাই দেয়ার আমি যেহেতু গ্রিটিং কল করছি এটা এটা ভিতরে গিয়ে এই হাই দেয়ারটা প্রিন্ট করে এখানে দেখাচ্ছে এই তো গেল মেথড কল করার উপায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমি চাইতাম যে হাই দেয়ার শুধু না আমি এখানে একটা নাম দিয়ে দিব ধরা যাক এখানে দিলাম নায়িকা ববিতা এবং সে বলবে হাই দেয়ার ববিতা এই কথাটা যদি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে করব এটা উপায় হচ্ছে খুব সিম্পল এই প্যারেন্থেসিসের মধ্যে একটা নেম একটা ভ্যারিয়েবল নাম দিলাম এটা নেম না হয়ে যে কোনো কিছু হতে পারে যেহেতু নাম দিচ্ছি সেই হিসেবে আমি নেম একটা মিনিংফুল ভ্যারিয়েবল ইউজ করলাম তারপর আমি প্লাস দিয়ে এই নেমটা দিয়ে দিলাম এখন যখন আমি রান করব দেখবেন এখানে হাই দেয়ার ববিতা কথাটা আসছে আর খেয়াল করে দেখেন এখানে কোনো স্পেস নাই এক্সক্লেমেশন সাইনের পরে কোনো স্পেস নাই সেটা দেওয়ার জন্য আমি এখানে একটা এক্সট্রা স্পেস দিয়ে দিই এবার যখন আবার রান করব দেখবেন হাই দেয়ার ববিতা আসছে তো ধরা যাক এখন ববিতাকে হাই বলা শেষ আমাদেরকে আমার ইচ্ছা হলো আমি এখন বলবো রাজ্জাককে হাই বলবো গ্রিটিং রাজ্জাক জানি না বানান ঠিক আছে কিনা ধরা যাক রাজ্জাক আমার ধারণা জেড দিয়ে হবে আচ্ছা রাজ্জাক গ্রিটিং রাজ্জাক রান করি হাই দেয়ার রাজ্জাক তো খেয়াল করে দেখেন আমি একই জিনিস বিভিন্ন জনের নাম দিয়ে বিভিন্নভাবে জিনিসটা প্রিন্ট করছে এটি হচ্ছে মেথডের মাহাত্ম মেথড হচ্ছে আর কিছুই না নেম ব্লক অফ কোড এখানে আমার যেহেতু একটাই লাইন কোড প্রিন্ট এটা একটা নাম দিচ্ছে আমরা এর নাম দিচ্ছি গ্রিটিং এবং যখনই কেউ গ্রিটিং কল করে একটা ভ্যালু দিচ্ছে এটা এই মেথডের কাছে যাচ্ছে গিয়ে এই একই কোড বারবার রান করছে গ্রিটিং ববিতার জন্য কোড এখানে এসে এটা রান করবে গ্রিটিং রাজ্জাকের জন্য এখানে এসে এই কোড এটাই রান করবে তো এটি হচ্ছে ব্যাপার যে মেথড হচ্ছে কোড রিউজেবিলিটি করার উপায় নেমড ব্লক অফ কোড এখানে এই একটা কোড এটার একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি গ্রিটিং এগেন মেথড ব্যাপারটা একটু অ্যাডভান্স কিন্তু তারপরও আমি আপনাদেরকে পরিচয় করে দিতে চাচ্ছি কারণ আমরা হ্যাকার র্যাঙ্ক বা কোড ওয়ার্ডসে যখন প্রবলেম সলভ করব এই জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার আমরা পরবর্তীতে মেথড নিয়ে আরও ডিটেলস আলোচনা করব সেই হিসেবে আপনাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই ফাইনালি একটা শুধু কথা বলে শেষ করি একটা মেথড কি রিটার্ন করবে এই ব্যাপারটা আমাদের জানা দরকার তো এটা বোঝার জন্য একটা এক্সাম্পল দিই ধরা যাক আমরা একটা ফাংশন ডিফাইন করতেছি যে মাই সাম যেটার কাজ হবে এক্স এবং ওয়াই দুটো ভ্যারিয়েবল নেওয়া এবং যেটা সেই যেটাই সে পাবে এই এক্স ওয়াই সে রিটার্ন করে দিবে এই দুটার যোগ ফল ঠিক আছে এখন ধরা যাক আমরা একটা এরকম ফাংশন লিখলাম এবং এখন আমরা রেজাল্টের মধ্যে মাই সাম ফাংশন কল করে ভ্যালু দিলাম পাঁচ আর দশ ঠিক আছে পাঁচ আর দশ দিলাম দেওয়ার পরে প্রিন্ট করে দিচ্ছি রেজাল্টটা এই কাজ যদি করি তাহলে কি হয় চলেন দেখি পনেরো প্রিন্ট হয়ে গেছে ঘটনা কি দাঁড়াচ্ছে মাই সাম ফাংশন আমি কল করছি কিন্তু পাস করে দিচ্ছি পাঁচ আর দশ এক্স এর ভ্যালু পাঁচ আর দশের ওয়াই এর ভ্যালু দশ এই দুটো এখানে গিয়ে যোগ হয়ে রিটার্ন করতেছে রেজাল্ট সেই রেজাল্টটা আমি এখানে স্টোর করতেছি একটা রেজাল্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এবং ফাইনালি সেই রেজাল্টটা আমি প্রিন্ট করে দিচ্ছি বিশ নম্বর লাইনে এই যে ফাংশনকে কল করলাম এবং সে একটা ফল আমাদেরকে ব্যাক করে দিল রিটার্ন করলো এটি হচ্ছে রিটার্নের ব্যাপারটা না প্রশ্ন হচ্ছে এখানে না হয় আমি রিটার্ন মানে স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছি মাই সাম রিটার্ন করবে এক্স প্লাস ওয়াই কিন্তু গ্রিটিংসের বেলায় সেটা কি ছিল জেনে রাখবেন যখনই কোনো জিনিস বলা থাকবে না বাই ডিফল্ট 
এটা নান রিটার্ন করে বাই ডিফল্ট যে কোনো মেথডই নান রিটার্ন করে ব্যাপারটা কি চলেন একটু বোঝার চেষ্টা করি ধরা যাক আমি যদি প্রিন্ট করতাম গ্রিটিং মেথডটা এবং পাস করে দিতাম আমার নাম ইশতিয়াক আর একবার দিই ইশতিয়াক না অন্য একটা নাম দিই ধরা যাক রনি এই নামটা দিলাম এখন যদি আমি রান করি দেখবেন হাই দে রনি প্রিন্ট হচ্ছে সাথে একটা নানও প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এই ব্যাপারটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যখন আমি গ্রিটিংস মেথডটা গ্রিটিং মেথডটা কল করলাম সে তার ভিতরে গিয়ে হাই দে রনি প্রিন্ট করে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারপরে বাই ডিফল্ট একটা নান রিটার্ন করছে এবং এই নান রিটার্নটা পাচ্ছে কে এই প্রিন্ট মেথড পেয়ে যাচ্ছে কারণ সে এই মেথডটা কল করছে মেথডটা রিটার্ন করছে নান এবং ফাইনালি সে এই এই তেইশ নম্বর লাইনের প্রিন্টটা এই নান প্রিন্ট করে দিচ্ছে তো আশা করি আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন আর যদি না পারেন ভয় পাওয়ার কারণে আমরা পরবর্তীতে এটা নিয়ে আরও ডিটেলস আলোচনা করব তো আজকে এই পর্যন্তই আজকে ক্লাসের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম না অলরেডি অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে ভালো থাকেন পরবর্তীতে ভিডিওতে দেখা হবে